അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു യാസ് ബ്ലാക്ക് ടീ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്കത് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഇതിന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല നീളമുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്കിതൊന്ന് ചതുര ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ നാല് സൈഡും ചെത്തിയിട്ട് ഒരു ചതുരം പോലെ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതാ ഇതുപോലെ ചതുരായിട്ട് കിട്ടണം ഇനി നമുക്കിത് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാൽ ഇതുപോലെ ആദ്യ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി വിലങ്ങത്തിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കനത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിതിവിടെ മൊത്തത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുങ്ങാൻ പാകത്തിലുള്ള വെള്ളം വെക്കണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങും കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു കാൽ ഭാഗം വേവാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു കാൽ ഭാഗം വേവായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരിപ്പക്കോട്ടയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൽത്തെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഉണങ്ങിയ കോട്ടൺ കഷ്ണത്തിലേക്ക് വിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫാനിൻ്റെ ചോട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഉണക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെള്ളത്തിലിടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്രീം കളറാവും അത് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ഭാഗം വേവാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മഞ്ഞ കളറിലേക്ക് ഇത് മാറും അതാണ് അതിൻ്റെ വേവിൻ്റെ പരുവം ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഇത്രയും വേവാക്കിയതിന് ശേഷം അതായത് ഒരു കാൽ ഭാഗം വേവാക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അത് ആവശ്യാനുസരണം പിന്നീട് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കാൽ ഭാഗം വേവാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാനായിട്ട് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലോ മറ്റോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ഇനി നമുക്കത് മൊത്തത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇടക്ക് നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും വേവ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതെണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ആദ്യ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ബ്രോസ്റ്റേട്ടിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല നമുക്കത് കുറച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തു വെക്കാനും പറ്റും പിന്നീട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇത് നമ്മളുടെ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ രണ്ട് മിനിറ്റ് കണ്ടതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്